ইন্ট্রোডাকশন টু বিজনেস এর আমাদের আজকে তৃতীয় ক্লাস এখানে আমাদের প্রিভিয়াস ক্লাসের কিছু টপিক ছিল যেগুলো আমরা শেষ করেছি এবং আমাদের আজকের স্লাইডগুলোতে আমরা যে টপিক গুলো আলোচনা করব সেগুলো হলো অবজেকটিভস অফ বিজনেস ফাংশনস অফ বিজনেস ইম্পর্টেন্স অফ বিজনেস ঠিক আছে তো প্রথমে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে টপিক আমাদের সিলেবাসে রয়েছে এবং এখান থেকে যে প্রশ্ন এসে থাকে সেটি হলো অবজেকটিভস অফ বিজনেস অবজেকটিভস অফ বিজনেস কে আমরা যদি চাই তাহলে এভাবে চার্ট করে প্রেজেন্ট করতে পারি চার্ট করে প্রেজেন্ট করাটা ভালো চার্ট করে যদি আমরা প্রেজেন্ট করতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের মার্কিং সেভাবে একটু ভালো করেই মার্কিংটা হয় এবং তারপর শুধু চার্ট করে যে রেখে দিব তা নয় চার্ট করে আমাদের সেগুলোকে ইন শর্ট মেইন যে পয়েন্ট গুলো একটু আলোচনা করে দিতে হবে যেমন এখানে আমি চার্টে দেখাচ্ছি অবজেকটিভস অফ বিজনেস কয়েকটা পার্সপেকটিভ অনুযায়ী আমরা আমাদের যে উদ্দেশ্য ব্যবসায় সেটাকে ভাগ করতে পারি ইকোনমিক অবজেকটিভস থাকে সেখানে সোশ্যাল কিছু অবজেকটিভস আছে সামাজিক উদ্দেশ্য ব্যবসায়ের অর্থনৈতিক হিউম্যান অবজেকটিভস আছে ন্যাশনাল অবজেকটিভস আদার্স অবজেকটিভস অর্থাৎ সেগুলো এই ক্রাইটেরিয়াগুলো ছাড়াও কিছু আমাদের উদ্দেশ্য থাকে যেগুলো আমরা এখানে ইনক্লুড করে দিই চার্ট করে এবং এই চার্ট গুলোর আন্ডারে কিছু সাব পয়েন্টস আমাদেরকে দেখাতে হবে তো আমি তোমাদেরকে যেটা সাজেস্ট করব যে আমি এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট কিছু কিছু টপিক ডিসকাস করব আজকে যেগুলো আমাদের পয়েন্ট করে দেয়া ভালো যেগুলো পয়েন্ট করে দিলে আমাদের জন্য ভালো হবে মানে কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা পরিপূর্ণতা পাবে বলতে গেলে সেই পয়েন্ট গুলো তোমরা এইভাবে চার্ট করে দেখাবে অথবা কেউ যদি মনে করো ফ্লো চার্ট করে দেখাবে ফ্লো চার্ট করেও তোমরা অ্যান্সার করতে পারো সমস্যা নেই তবে এটা খেয়াল রাখতে হবে আমি যে পয়েন্টটা লিখবো সেই পয়েন্টটার ভেতরে যে কথাগুলো লিখছি সেগুলো রিলিভেন্ট হতে হবে যেমন আমরা যখন এই চারটার ব্যাখ্যা করা শুরু করব সেখানে আমাদের প্রথমে একটু ইন্ট্রোডাকশন ইন্ট্রোডাকশন দিতে হয় যেমন অবজেকটিভ অফ বিজনেস এ কি লিখা আছে নো হিউম্যান অর্গানাইজেশন ইজ অর্গানাইজড পারপাসলেস অর্থাৎ আমাদের যে অর্গানাইজেশন গুলো রয়েছে সেগুলো কোনোটাই কিন্তু পারপাসলেস না অর্থাৎ এরকম কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠান কিংবা এরকম কোনো অর্গানাইজেশন নেই যেটা পারপাসলেস যেটার কোনো উদ্দেশ্য নেই সবগুলো সংগঠনেরই কি থাকে উদ্দেশ্য থাকে ঠিক আছে এবং একটি উদ্দেশ্য আমরা শিখেছি প্রিভিয়াস ক্লাসে সেটি হলো আমাদের মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য কিন্তু মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য ছাড়াও আরো অনেক ধরনের উদ্দেশ্য রয়েছে আমাদের বিজনেস এর জন্য ঠিক আছে সেগুলো আলোচনা করব আজকে আমরা এবং যেগুলো আমরা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে পারি যেটা হতে পারে ব্যক্তিক যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলছি পার্সোনাল এবং আমাদের আরেকটা ক্রাইটেরিয়া হতে পারে অর্থনৈতিক যেটাকে আমরা ইকোনমিক অবজেকটিভ বলি বিজনেস এর তারপর হতে পারে সামাজিক যেটা হলো আমি একটু আগে তোমাদের চার্টে দেখিয়েছি যে সোশ্যাল অবজেকটিভ ইকোনমিক অর্থনৈতিক সোশ্যাল অবজেক্টিভ হলো সামাজিক উদ্দেশ্য ব্যবসায়ের তারপর মানবিক কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে ন্যাশনাল রয়েছে এগুলোর বাইরেও কিছু রয়েছে এই পয়েন্ট গুলো তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে ন্যাশনাল অবজেকটিভসটা হলো জাতীয় উদ্দেশ্য অর্থাৎ জাতীয় উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যবসায় কি কি বিষয় তার অবজেকটিভ এর আন্ডারে ইনক্লুডেড রাখে এখন খেয়াল করো এখানে কিছু লাইন আছে যেটা তোমাকে ইন্ট্রোডাকশনে হেল্প করবে যে আমি শুরুটা কিভাবে করবো অ্যান্সার যেমন বেসিকলি অল দি বিজনেস ম্যান ওয়ার্ক উইল বি অবজেকটিভ ওরিয়েন্টেড অর্থাৎ আমাদের সকল ব্যবসায়ীদের যে কাজগুলো সেটা হলো উদ্দেশ্যমুখী ওরিয়েন্টেড কেন্দ্রিক আমাদের উদ্দেশ্যটাকে কেন্দ্র করে আমরা সব কাজগুলো পরিচালনা করে থাকি আ বিজনেস ম্যান উইল ডিসাইড হিজ মোটিভ সে প্রথমে কি করবে ফার্স্ট সে যেটা করবে বা ফার্স্ট যেটাকে ডিসাইড করে ঠিক করবে তা হলো তার মোটিভটা কি সে এক্সাক্টলি কি করতে চাচ্ছেন হি উইল এনফোর্স অল দি এনার্জি অ্যান্ড অ্যাবিলিটি টু অ্যাচিভ ইট তার উদ্দেশ্যটা যখন ঠিক হয়ে যাবে সে তার সকল শ্রম এবং তার যে শক্তি রয়েছে ক্ষমতা রয়েছে সেগুলোর প্রয়োগ করবে কেন প্রয়োগ করবে ওই যে মোটিভটা আছে সেটাকে অ্যাচিভ করার জন্য সেটাকে আমরা সাকসেসফুলি গেইন করার জন্য কাজগুলো করে থাকবো বিজনেস পারসন হিসেবে ঠিক আছে কিংবা কোন একটা অর্গানাইজেশন কোন একটা বিজনেস অর্গানাইজেশন হিসেবে আমাদের কোর্সটা কিন্তু কোর্সের মেইন টপিকটা কিন্তু ফিচারটা ভুলে গেলে হবে না আমরা যে বৈশিষ্ট্যগুলো দিচ্ছি এগুলো বিজনেস ওরিয়েন্টেড অবজেকটিভস গুলো কিন্তু ব্যবসায়েরই দিতে হবে 
সো আমি তোমাদের যে নিস কতগুলো পয়েন্ট বললাম যে এগুলো একটু দিতে হবে পার্সোনাল ইকোনমিক সোশ্যাল হিউম্যানিটেরিয়ান এগুলোর কিছু কিছু মানে ভেতরের ব্যাখ্যা লেখার মতন কিছু পয়েন্ট আছে যেটা তোমাকে হেল্প করবে এই অবজেক্টিভস অফ বিজনেসটাকে প্রেজেন্ট করতে হলে এখন যারা এটার প্রিপারেশনটা আগে থেকে নিচ্ছে না কিংবা আগে থেকে ইংরেজি কোর্স এবং বিজনেস থিওরি সাবজেক্ট দেখে প্রিপারেশনটা নিচ্ছে না ওরা কিন্তু হুট করে এই টপিক গুলো এই পয়েন্ট গুলো বানাতে পারবে না এই পয়েন্ট গুলো কিন্তু তোমাদের বইতে কিংবা তোমাদের সিলেবাসে তোমাদেরকে এটাই প্রোভাইড করা আছে যে তোমাদের এভাবে এই পয়েন্ট গুলো থাকলে তুমি এভাবে এভাবে মার্কস গুলো পাবে টিচার যখন দেখবে যে না ওর পার্সোনাল আর ইকোনমিক অবজেক্টিভ এর আন্ডারে যে পয়েন্ট আছে সেটা ঠিক আছে তখন তিন তোমাকে মার্কসটা দিবেন কিন্তু তুমি যদি এই পয়েন্ট গুলোকে এলোমেলো করে অ্যান্সার করো সেক্ষেত্রে কিন্তু টিচার স্যাটিসফাইড হবেন না সো পার্সোনাল অ্যান্ড ইকোনমিক অবজেক্টিভ টা হলো ব্যক্তিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য এটা হলো ব্যবসায়ের ব্যক্তিক এবং অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যটা কি সেই কথাগুলো আমাকে এই পয়েন্টে ইনক্লুড করতে হবে ফার্স্টে আমি লিখেছি বিজনেসম্যান বেসিকলি ডাস বিজনেস উইথ দি গোল অফ ইম্প্রুভিং হিজ ওন ফিনান্সিয়াল সিচুয়েশন পার্সোনাল বলতে কি বোঝায় ওন নিজস্ব আমার নিজস্ব আর্থিক যে অবস্থা আছে সেটাকে উন্নত উন্নয়ন করার জন্য সেই অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য আমি কিন্তু বিজনেসটা করে থাকি পার্সোনালি যেগুলো এক তোমার এক মালিকানা যে ব্যবসায়গুলো হয় বা অংশীদারিতেও প্রত্যেকে প্রত্যেকের জায়গা থেকে এটাই আশা করে যে তার ফিনান্সিয়াল সিচুয়েশনটা কি হবে আরো উন্নত হবে দি পার্সোনাল অ্যান্ড ইকোনমিক অবজেক্টিভস অব দি বিজনেস আর গিভেন বিলো এভাবে তোমরা একটু ব্লু পেন দিয়ে লিখে সুন্দর করে আর কি প্রেজেন্ট করবে যে পার্সোনাল এবং ইকোনমিক যে উদ্দেশ্যগুলো রয়েছে সেগুলো নিচে ব্যাখ্যা করা হলো বাংলায় আগে যেভাবে সৃজনশীল অ্যান্সার করেছো ইংরেজিতেও ওই একই ক্রাইটেরিয়াটা অবলম্বন করে পয়েন্ট পয়েন্ট করে অ্যান্সারটা দিবে যেমন ব্যবসায় উদ্যোগে দিয়েছ এটা কিন্তু সেই একই কোর্স শুধু পার্থক্য এটাই যে এটা ইংরেজিতে আমাকে এটা থেকে এটা নিয়ে আগে থেকে একটু কিছু টপিক নোট ডাউন করে রাখতে হয় ঠিক আছে এবং আমাকে যেইটা কোয়েশন করা হচ্ছে সেই অনুযায়ী পয়েন্ট গুলোকে দিতে হবে অবজেক্টিভ অফ বিজনেস কিন্তু কেউ ইম্পর্টেন্স অফ বিজনেস এর পয়েন্ট দিতে পারবে না তাহলে তো জিরো ঠিক আছে ওটা চোখে পড়ে যাবে টিচারের তোমার পয়েন্ট গুলো হলে এখানে মেইন এবং ভেতরের কথাগুলোতে একটা কি দুইটা বাক্যে তুমি ওটাকে ব্যাখ্যা করবে বেশি কথা নেই অল্প কথায় মেইন কথাটা তুমি দিবে ইউনিভার্সিটিতে এগুলো কিন্তু মেইন কথাটা চাই এবং আগে যেগুলো পড়ে এসেছি যে সৃজনশীলে পাতা পাতা লিখতাম আমরা টিচার রচনার যেরকম লিখেছ ওই ওই প্যাটার্নটা কিন্তু এখন আর নেই ওগুলো অ্যাপ্লাই যারা করবে তাদের কিন্তু মার্কস গুলো সেরকমই আসবে এবং এটা ইংরেজিতে দেখে অনেকেই ইম্প্রুভমেন্টের শিকার হয় ঠিক আছে আর্নিং প্রফিট প্রথমে যে পার্সোনাল অ্যান্ড ইকোনমিক অবজেক্টিভ এর আন্ডারে যে পয়েন্টটা হলো আমরা লিখবো তা হলো আর্নিং প্রফিট তাহলে আর্নিং প্রফিটটা বাংলা কি হবে মুনাফা অর্জন অর্থাৎ আমরা জানি ব্যবসায়ের প্রাথমিক ও মুখ্য উদ্দেশ্য কিন্তু মুনাফা অর্জন করা এবং মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যেই ব্যবসায়ী তার কি কি বিনিয়োগ করে এখানে শ্রম দিবে মেধা দিবে তার সে ঝুঁকি গ্রহণ করবে আমরা এগুলো পড়ে এসেছি কিন্তু ফার্স্ট ক্লাসের দিকে যে আমাদের ব্যবসায়ের ক্যারেক্টারিস্টিক কি আমাকে ক্যাপিটাল কি করতে হবে মূলধন বিনিয়োগ করতে হবে ইনভেস্ট করতে হবে লেবার অর্থ কি শ্রম ইন্টেলিজেন্স আমার যে জ্ঞান আছে দক্ষতা আছে আমি এগুলোকে বিনিয়োগ করে দিচ্ছি এবং আমি রিস্কটাকে টেক করি অর্থাৎ আমি ঝুঁকি গ্রহণ করি এই সবকিছু করার পেছনে আমাদের একটা উদ্দেশ্য আছে সেই মেইন অনেকগুলো উদ্দেশ্য একটা মেইন পারপাস হলো আর্নিং প্রফিট এই পয়েন্টটা তুমি এখানে লিখে দিবে এবং আর্নিং প্রফিটটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিক আমার পার্সোনাল অবজেক্টিভ এটা একটা ব্যবসায়ী হিসেবে আমি পার্সোনালি চাই সাপোজ তুমি অনলাইনে একটা বিজনেস করছো বা ভবিষ্যতে করবে সেখানে তোমার মূল একটা টার্গেট কিন্তু থাকবে যে আমি পার্সোনাল একটা বেনিফিট এখান থেকে পাই এবং তারপরে যখন বেনিফিট করতে করতে একটা পর্যায়ে তুমি অনেক ভালো ব্র্যান্ডেড মানে একটা পেজ হয়ে যাবে রিলায়েবল একটা সোর্স হয়ে যাবে তোমার ওই প্রোডাক্টের জন্য জনগণ বা তোমার যে ভোক্তারা খুবই বেশি তোমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করবে তখন গিয়ে তুমি মুনাফা থেকে সরে গিয়ে কি করবে মুনাফা থেকে সরে গিয়ে তুমি হিউম্যানিটেরিয়ান অবজেক্টিভসটাকে চুজ করবে যে আমি মানব সেবা করবো এখন ঠিক আছে যেমন এখন টেন মিনিটস হচ্ছে কিন্তু যে ফার্স্টে ওরা সেবা করেছিল এরপর ধীরে 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 ওরা প্রফিটে কিন্তু ওদের মাথায় কিন্তু এটা ছিল যে প্রফিট আমাদের ম্যাক্সিমাইজেশন দরকার তবে এই উদ্দেশ্য শুধু প্রফিট বা আমার মুনাফা ভিত্তিক হয় না এর পাশাপাশি আর অন্যান্য বিষয় অন্যান্য অবজেক্টিভ জড়িত এগুলোকে যত খাতায় তুলে ধরতে পারবে ভালো যত বলতে অনেক বেশি যে তা না শুধু এই যে আমি যেভাবে হিন্ট গুলো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এভাবে দিয়ে দুটা কি দুটা
profitable investment of capital is one of the major economic objectives or the profitable investment amar je investment ta hobe seta obosshoi profitable hote hobe keu ki chay je loss korar jonno invest korbo profit to amar ekta first point e amra dekhlam je profit ta dorkar profitable investment holo amader major ekta economic objective ekhon profit ta jokhon amra boli byaktik ta to bolechi ekbar ekhon je capital investment ta likhbo seta hoye jabe economic objective orthat orthonoitik wealth can be increased by using accumulated money as capital orthat amader je money je collection she use another collected money accumulated a jagger to my lick the bar collected by using collected money as capital accumulated shop to the hollow financial hash i am a shiki accumulated uh it okay bang like her or time bully number accumulated money holo i'm an author and my or counter i'm easy money to collect policy should i invest corvo it i'm a right out this should have to have a baby share i can throw to me business and kotha bole money collect for it's a to money for that they're cast the key king but tomorrow bank a to me have a couple spot ready jama the business for the bullet to show by jani i can root for it to me both an amma root this should have a business corona i mean on a good to take the cut a bag for book ठीक है सेमी की छोटा पार्चेस कर बो गेमिंग को ना एक टा सेटअप आमी दी थी जाती शेखेत्र की तो टा बिजनेस ना तो मर पर्सनल को ना एक टा काजे शेखेत्रे तुमी कैपिटल इन्वेस्टमेंटेज ऑब्जेक्टिव टा उटा क्रॉस हुए जावे तुम्हार बिजनेस से रही उद्देश्य टा पूरी पूर्ण हो बे ना शेखेत्रे तार माने बिजनेस से उद्देश्य थक तो हो बे आमर ओनो कोनो उद्देश्य कोर्ची शेरा तो आमी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस से इंक्लूड कर बो ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट टा होलो एक टा उद्देश्य प्रोडक्शन � ताहले one of the most important economic objectives of business is to produce such goods and services that can be utilized to meet the different needs of people. एमोन पुन्नो आमा के उत्पादन को तो हवे व्यवसाय जेटा आमर कादर के कादर प्रोजेक्ट ना तो के मीट आप कर दे अब उसे ह्यूमन बीइंग्स माने जिको नो प्रोडक्ट जेटा आमर आमर भोक्तरा यूज़ कोच्चे शे भोक्तरा पार्चेस कोच्चे कंज्यूम कोच्चे अथवा कि कुछ कंज्यूमर्स और आमर कस्टमर्स मार्केटिंग है तुमने टा पावे टाउन्स कुलो कंज्यूमर्स कस्टमर्स जे पार्चेस कोचे किंग बाजे टके उन्नो क्यों पार्चेस करे उन्नो आने जोन के शे गिफ्ट कोलो किंग बाजे बारी ते फैमिली मेंबर दे जोनो कोना टा प्रोडक्ट नहीं गिलो ताले जे बाय पार्चेस कोचे शे होलो की आमादे कंज्यूमर एवं कस्टमर्स तो आचे जे यूज कोर्चे तो एक कस्टमर कंज्यूमर जरा आचेन एरा जनो उधर जे नीड टाशे टा जनो पौड़ी पूर्ण है एमोन पौनो एवं शेवा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है इरा जो दी करो तुम्हारे बिजनेस है इकोनॉमिक और पर्सनल ऑब्जेक्टिव फिलअप होगे इकोनॉमिक मेन को था वो इका नाम अर्थो the utilization of natural resource taki in every country the natural resources given by nature are sporadically scattered over water ekhane sporadically etar mane holo je eta bikkhipto bhabe sporadically ortho ta holo bikkhipto bhabe ar scatter tao tumra jano je विभिन्नो अंशे की हो वा भाग भाग हुए स्केटर छोरीये चिटिये था का और तात आमदेर जे प्राकृतिक किचु किया चे शंपो दाचे शेगुलो प्रकृति ते की अबाध पोरी माने ओने एक बेशी पोरी माने आचे वाटर लैंड वेस्ट लैंड्स ओने किचु आमदेर रेखाने रोए चे जॉल स्थाल पाताल विभिन्नो जगह आमदेर शंपो दुरे � एगुलो के कलेक्ट करे ट्रांसफॉर्म कर बो किसे जनोटा मानुषे बेबुहार जोप रहा है कंज्यूमेबल है कंज्यूमेबल कंज्यूमेबल बोलते हैं खाने बोझना होते हैं क्यों किसी बोले चाहो शॉपिंग कूल accumulation of these national resources and transforming them into human consumable product mano manusher babohar joggo ponne amake eguloke rupantor korte hobe ei kaj gulo kintu byabosay protishthan kore byabosay hoyto tomake seba dibe othoba tomake ponno dibe othoba tomake dutoi kintu she provide korte pare tumi bhokta hishebe tar kach theke eigulo expect koro ebong tumi sheigulo purchase korcho byabohar korcho bhobishyote abar korbe tomar ekta need ache सो बेबोशाय यूटिलाइज करता है बे नेचुरल रिसोर्स के इटा तादेल आरेक्टा आरेक्टा उद्देश्य
ইকোনমিক প্রসপারিটি ইজ ওয়ান অফ দি মেইন গোল অফ বিজনেস গোলস অফ বিজনেস অর্থাৎ অনেকগুলো গোলস এর মধ্যে এটা হলো ওয়ান অফ দি মেইন গোলস অনেকগুলোর মধ্যে একটি নিউ ইনভেনশন নিউ ইনভেনশন পয়েন্টটা কেন দিব নিউ ইনভেনশনটা হলো নতুনত্ব উদ্ভাবন হিউম্যান নিডস আর চেঞ্জেবল দেখো মানুষের প্রয়োজনীয়তা কিন্তু বদলায় প্রতিনিয়ত বদলায় যে কোনো কিছুর প্রয়োজনীয়তা ধরতে পারো তো আমরা বিজনেস এর পারপাসে মনে করব এটা হলো আমাদের তোমার প্রোডাক্ট অর সার্ভিস যে একটা প্রয়োজনীয়তা আছে সেই প্রয়োজনীয়তা হলো পরিবর্তনশীল কিভাবে যেমন আমরা আজকে একটা প্রোডাক্ট পারচেস করছি সিজন চেঞ্জ হওয়ার কারণে দেখা যাবে আমরা ছয় মাস পর অন্য একটা প্রোডাক্ট সার্চ করব কিংবা দেখা যাবে আমাদের টেস্ট চেঞ্জ হবে ব্যক্তিগত কিংবা দেখা যাবে যে আমাদের আর্নিং সোর্সটা চেঞ্জ হবে আমি আগে এরকম আয় আয় করতাম কম আয় করতাম সে কারণে আমার প্রোডাক্ট চুজিং এর ক্ষেত্রে আমি ওই প্রাইস গুলো ওই লেভেল গুলো আমি অবজার্ভ করে কিছু একটা পারচেস করতাম কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতে হয়তো তোমার অবস্থা আরো ভালো হয়ে গেল তখন তুমি কিন্তু তোমার ওই প্রাইস লেভেল অনুযায়ী প্রোডাক্ট उद्देश्य उचित जान तीनियत नतून नतून प्रोडक्ट उद्भवन करते खूब बेसि चेन्ज करा जो प्रयोजन तक ही जान ये चेन्ज करते फ्लेक्सिबिलिटी तरफ थे एरक नमनियता जान तरफ थे दि अबजेक्टिव अब दि विजनेस इज टू डेभलप निव प्रोडक्ट एंड इनक्रीज प्रोडक्ट क्वालिटी बै रिसार्च एज पार दि नीड्स अब दि बार्स अर्थात हमारे भोक्ता आज तुम चाहले एखे बार्स जगह कस्टमार्स लिखते पो আমার কাস্টমার্স এর যে প্রয়োজনীয়তা সে অনুযায়ী আমি রিসার্চ করে কি করব আমার প্রোডাক্টের কোয়ালিটিটাকে বাড়াবো আমার প্রোডাক্টের প্রাইস ট্যাগটাকে একটু চেঞ্জ করব আমার প্রোডাক্টের যেমন আমি কোয়ালিটি দিয়েছি সেভাবে আমি প্রাইসটাকে সেট করব। এই যে নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা এই যে নতুন নতুন উদ্ভাবন এগুলো ব্যবসায়ের একটা উদ্দেশ্য ঠিক আছে সো আর এটাও সত্য যে মানুষ হলো কি প্রতিনিয়ত নতুন নতুন আবিষ্কার নতুন নতুন ইনভেনশনের উপর বেশি ঝুঁকে পড়ে যেমন দ্য রিজন ইজ পিপল আর অলওয়েজ অ্যাট্রাক্টেড টু নিউ ওয়ার্স তারা এটা ট্রেন্ডে গা ভাসিয়ে দেয় কিছু মানুষ আছে যেমন ট্রেন্ড হচ্ছে এখন খেলা হচ্ছে ধরো আর্জেন্টিনার টি শার্ট তোমরা দেখছো যে অনেক হোলসেলাররা বলছে যে শেষ হয়ে গেছে আবার অনেক দোকান বলছে যে না আমাদের অনেক অ্যাভেলেবেল আছে তার মানে কি তার মানে হলো পিপল আর অলওয়েজ অ্যাট্রাক্টেড টু নিউ ওয়ান্স নিউ ওয়ান্স নতুন নতুন লোগো নতুন নতুন ভাবে যে প্রেজেন্ট হচ্ছে নতুন নতুন একটু কালার সেটা চেঞ্জ হচ্ছে নতুন করে কোন একটা প্রোডাক্ট এসেছে যেখানে একটু ট্যাগ দিয়েছে কোন একটা টিমের কোন একটা কান্ট্রির এই সময় সিজনাল যে সময় ম্যাচে তখন ওই প্রোডাক্টটার কিন্তু তোমার ভ্যালু বেড়ে যাচ্ছে এখন এই যে ইনভেনশন এই যে উদ্ভাবনের যে একটা চিন্তা এটা ব্যবসায়ের একটা উদ্দেশ্য যার এই উদ্দেশ্যটা থাকবে না সেই ব্যবসায়টা কিন্তু বাজারটা ধরে রাখতে পারবে না বেশিটা সময় এই ইনোভেশনটা থাকতে হবে অন্যরকম টি শার্ট বিক্রি করছে কিন্তু এখন সিজনাল দেখে তারা এখনের সময়কার কালার ম্যাচিং করে তারা প্রোডাকশনটা শুরু করে দিয়েছে এটা কিন্তু খুবই ইনোভেশ ইনোভেটিভ খুবই উদ্ভাবনী ক্রিয়েটিভ এটা ক্রিয়েটিভ বলা চলে সো ক্রিয়েটিভিটিটা হলো বিজনেস এর একটা অবজেক্টিভ সো এই পাঁচটা পয়েন্ট আমি বলেছি তোমরা চেষ্টা করো যে এই যে পয়েন্ট গুলো ভেতরের লেখা গুলো পরে আসবে প্রথমে তোমার ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট প্রোডাকশন অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ইউটিলাইজেশন অফ ন্যাচারাল রিসোর্স নিউ ইনভেনশন তারপর হলো তোমার আর্নিং প্রফিট এই পাঁচটা মনে থাকে কিনা আগে সেটা যাচাই করো ঠিক আছে এই পাঁচটা আগে হচ্ছে কিনা যাচাই করো এই পাঁচটা যদি তুমি আগে পড়ে বুঝতে পারো তারপর তুমি ভেতরের লেখা গুলো প্র্যাকটিস করবে যেহেতু ইংরেজিতে যদি বাংলা হতো তাহলে তো বলতাম মুখস্থ করো কিন্তু ইংরেজিতে আছে দেখে তোমাকে একটু কন্টেন্টটা খুবই সুন্দর করে মেক করতে হবে তো তোমাদের তো মেক করেই দিয়েছি তোমরা এটাকে জাস্ট দেখো যে কিভাবে মনে রাখা যায় কিভাবে আমি এখানে একটু ক্রিয়েটিভিটি অ্যাপ্লাই করতে পারি কিভাবে প্রেজেন্টেশনটা সুন্দর হয় এই কোয়েশ্চেন গুলো কিন্তু প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন তোমাদেরকে একটু শো করেছিলাম আমি আগের ক্লাসে যে এখান থেকে প্রশ্ন আসে যে অবজেক্টিভটা কি এখন আমরা দেখব যে সোশ্যাল অবজেক্টিভ কি 
প্রশ্নে কখনো বলে দেয় না যে তুমি সোশ্যাল অবজেক্টিভটা এক্সাম্পল হিসেবে দেখাবে তোমার প্রেজেন্টেশনে অ্যান্সারে দেখাবে নাকি ইকোনমিক ওর পার্সোনাল দেখাবে নাকি হিউম্যানিটেরিয়ানটা দেখাবে ন্যাশনালটা দেখাবে এরকম বলে দেয় না বলে যে অবজেক্টিভ ব্যাখ্যা করো এখন অনেকে আছে অবজেক্টিভ ব্যাখ্যা করে কি গদ বাধা ধরো একেবারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লিখে যাচ্ছে লিখে যাচ্ছে এত বড় কন্টেন্ট থেকে আসলে ওই অবজেক্টিভটাকে স্পেসিফিক ভাবে চুজ করা টিচারের জন্য এবং তোমার নিজের মনে রাখার জন্য কষ্ট হয়ে যায় সে কারণে এগুলোকে কিছুটা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে তোমাদের পাবলিকেশন গুলো কিংবা ইংরেজি যে কন্টেন্ট গুলো সেখানে একটু আলাদা করে ব্যাখ্যা করা হয় প্রেজেন্ট করা হয় এতে করে টিচারের সুবিধা প্লাস স্টুডেন্টরা বুঝতে পারে এই জন্য তোমরা এভাবে সেক্টর হিসেবে ভাগ করে নিবে তুমি ফার্স্টে পার্সোনাল আর ইকোনমিকটা দিবে তারপর সোশ্যালটা দিবে তো সোশ্যাল অবজেক্টিভটা কি সোশ্যাল অবজেক্টিভটা হলো সামাজিক উদ্দেশ্য সিন্স বিজনেস ইজ অপারেটেড ইন সোসাইটি এখানে বলা হচ্ছে যে ব্যবসায় তো অপারেশন যে হবে ব্যবসায় যে পরিচালনা কাজগুলো হবে সেটা তো অবশ্যই সমাজে হবে ইট ক্যানট বি সারভাইভ অ্যান্ড ডেভেলপ উইদাউট ফুলফিলিং দি নিডস অফ সোসাইটি যেহেতু এটা সোসাইটিতে হবে এটাকে সমাজে কিছু নীতি মানতে হয় এবং সমাজে কিছু দিতে হবে নিচে তুলে ধরা হলো আর ডেমনস্ট্রেট বিলো আর ডেপিকটেড বিলো গিভেন বিলো আর এস ফলোস এই কথাগুলো একটু লিখে দিলে ভালো ফার্স্ট পয়েন্ট দেখো প্রোভাইডিং গুডস অ্যান্ড সার্ভিস এখানে সমাজের আমাদের একটি আছে যে পণ্য সেবা সরবরাহ এটা তোমাদের কাছে একটু ফ্যামিলিয়ার লাগছে আগের যে টপিক ছিল তার সাথে এখন ওই যে পয়েন্টটা এটা আর ওটা একইটা অর্থাৎ সমাজে আমাদেরকে সেবা দিতে হবে গুডস দিতে হবে এটা একটা আমাদের সামাজিক হতে পারে এবং ইকোনমিকও হতে পারে কিন্তু ইকোনমিকে আমরা হলো প্রফিটের কথাটাকে ফোকাস করি আর সামাজিক যেখানে লিখি সেখানে আমরা সোসাইটির প্রয়োজনীয়তা এবং ডিমান্ড তাদের চাহিদাটাকে ফোকাস করি দ্য মেইন সোশ্যাল অবজেক্টিভ অব দি বিজনেস ইজ টু প্রোভাইড গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস টু মিট ভ্যারিয়াস নিডস অ্যান্ড ডিমান্ডস অফ সোসাইটি আমাদের সোসাইটির যে বিভিন্ন মুখী প্রয়োজনীয়তা এবং চাহিদা রয়েছে সেটিকে আমরা কি করতে চাই মিট করতে চাই এখানে মিট অর্থ কিন্তু দেখা করা না মিট অর্থ এখানে হলো ফুলফিল করা তুমি এখানে মিটের জায়গায় লিখতে পারবে টু ফুলফিল ভ্যারিয়াস নিডস অ্যান্ড ডিমান্ডস অফ সোসাইটি এবং এরকম কিছু সিনেমাস ওয়ার্ড তুমি চেঞ্জ করবে কারণ সবাই একইটা লিখলে কিন্তু তোমাদের কিছু হবে না ধরো যে ওভারঅল মাঝে মাঝে এমন হয় যে একটা টপিক দেখা যাচ্ছে পুরো ইন্টারন্যাশনাল টপিক যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল কোর্স তোমাদের এটা সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক টপিক আছে মিলে যাবে সেটা ওয়েল অ্যান্ড ফাইন আমি বলে দিব কোন টপিক গুলো একই রকম হতে হয় যেমন ধরো ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের ফাংশন সেটা যাদেরকে ব্যাখ্যা করতে বলবো এখন ওখানে তো আমি এক্সপেক্ট করতে পারি না যে এক একজন এক এক ফাংশন লিখবে কারণ ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের ফাংশন তো উত্তর একই রকম হবে তাদের ফাংশন গুলো তো একই কিন্তু এই যে আমি কিছু সিনেমাস ওয়ার্ড যে বলি তোমাদের সেগুলোতে তুমি এই উত্তর গুলো লিখার সময় একটু চেঞ্জ করতে পারো কন্টেন্টে তোমার ওয়ার্ড চয়েস গুলো যদি অনেক বেশি রিচ হয় তোমার মার্কস টাস টিচার টিচারের এটা অবশ্যই এটা তার মানে চোখে পড়বে সবগুলো শব্দ যে দেখবে তা না হুট করে একটা চোখে পড়ে গেল এবং সেভাবে মার্কিংটা করলো আর সবচেয়ে বেশি চোখে পড়বে হলো পয়েন্ট গুলো সুন্দর করে যদি পয়েন্টটা লিখতে পারো পয়েন্ট ভুল মানে কিন্তু এই অ্যান্সারটা ভেতরে যতই ভালো পলিশ করে লিখো ডাজন ম্যাটার পয়েন্টটা আগে লিখতে হবে সুন্দর করে ইন্ট্রোডাকশনটা লিখতে হবে পয়েন্ট গুলো রিলিভেন্ট হতে হবে যথাপযুক্ত হতে হবে আমার উত্তরের সাথে বিজনেস অ্যাচিভস দি অবজেক্টিভ বাই পারফর্মিং ভ্যারিয়াস রিস্ক ভ্যারিয়াস টাস্ক অর্থাৎ বিভিন্ন মুখী কার্যকলাপকে পরিপূর্ণ করে অর্থাৎ পারফর্ম করে তারা পরিচালনা করে এবং তারা এই অবজেক্টিভ গুলোকে পূরণ করে অর্থাৎ এত এত যে উদ্দেশ্য এগুলো কিভাবে ফিল আপ করবে ব্যবসায় অনেকগুলো কাজ করে যে কাজগুলো ছোট ছোট গোল তাদের ছোট ছোট মিশন এগুলো করে করে তারা তাদের বড় উদ্দেশ্যটা সাধন করে একসাথে তো এত কাজ করা সম্ভব না একটা একটা করে প্রোডাক্ট ভালো করে করে কোয়ান্টিটি দেখে কোয়ালিটি দেখে সেগুলো সমাজের মানুষদের কি উপকার করছে সেরকম করে প্রেজেন্ট করে এরকম করে একটা 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 করে ওদের অবজেক্টিভ বা উদ্দেশ্য গুলো পরিপূর্ণ হয় ক্রিয়েটিং এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি সমাজে যত বেশি বিজনেস হচ্ছে তত কি হচ্ছে এমপ্লয়ি দরকার হচ্ছে না কাজগুলো তো একা একজন ব্যবসায়ী করছে না ব্যবসায়টা যত বড় হচ্ছে যত বেশি ক্রিয়েটিভ হচ্ছে যত বেশি ব্র্যান্ডেড হচ্ছে তত বেশি আমার এমপ্লয়মেন্ট দরকার 
creation of employment for the people of society is a purpose of business ekhane tomader ke jeta dekhte hobe je the people of society samajer manushder eta kintu sheba korche bekarotto komacche business arranges employment for huge amount of people in different production and distribution phases of products phases ta oneke bujhena phases ta holo porjay kisher porjay amar je product ta utpadan hobe du tin ta dhoro dhape ami bhag korechi prothome holo utpadan tarpor holo packaging tarpor holo distribution korbo এখন এই যে সেক্টর গুলো আমি ভাগ করলাম এই একটা এক একটা সেক্টরের কাজ গুলোকে একজন ব্যক্তি কিংবা দুই তিন জন ব্যক্তি আলাদা আলাদা এভাবে করবে প্রত্যেকটা সেক্টরে কিন্তু কিছু গ্রুপ আমি নিয়োগ করব যে আমার পাঁচ জনের একটা টিম আছে তারা ডিস্ট্রিবিউশন সেক্টরটা দেখবে তারা এভাবে এগুলো হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউট করবে ভোক্তার কাছে কল করবে তাদের অ্যাড্রেসটা আছে তাদেরকে হয়তো সেন্ড করবে কুরিয়ার করবে বা দিয়ে আসবে যারা প্যাকেজিং এ আছে তারা টিম হয়ে কাজ করবে অর্থাৎ এই যে এতগুলো লোকের আমি বেকারত্বটা দূর করলাম এবং তাদেরকে কাজের সুযোগ করে দিলাম এটা আমার কিন্তু একটা সোশ্যাল সার্ভিস ঠিক আছে তাদেরকে আমি আয়ের সুযোগ করে দিচ্ছি এরপরে দেখো একটা পয়েন্ট অ্যাভয়েডিং আন সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস ব্যবসার অনেকগুলো উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো যে আমরা আন সোশ্যাল কিছু অ্যাক্টিভিটি আছে সেগুলোকে ইগনোর করব এটা কেন ইগনোর করব আমার সমাজের ভালোর জন্য বেটারমেন্ট অব দি সোসাইটি তাহলে এটার বাংলা কি বলতে পারি যে অসামাজিক যে কাজকর্ম রয়েছে সেগুলোকে বর্জন করা ইট ইস অলসো কনসিডার্ড অ্যাজ আ সোশ্যাল অবজেক্টিভ অব দি বিজনেস টু ম্যানেজ বিজনেস অ্যাক্টিভিটিস বাই অ্যাভয়েডিং by avoiding different unsocial activities বিভিন্ন মুখী যে অসদাচরণ আছে অসাধু কাজকর্ম আছে সেগুলো বাদ দিব যেমন ব্ল্যাক মার্কেটিং কম কম টাকায় তুমি একই সময়ে কিছু দ্রব্য কিনে অন্য জায়গায় গিয়ে অনেক দামে বিক্রি করছো কিংবা অনেক পরিমাণে এটা ধরো তোমরা ম্যারিকাতে দেখে থাকো যে ব্ল্যাক ফ্রাইডে বলে ওরা যে অনেক পণ্য অনেক যে প্রাইস ছিল সাপোজ যে মেয়েদের কিছু কসমেটিক্স প্রোডাক্টস আবার ছেলেদেরও কিছু নির্দিষ্ট প্রোডাক্টস আছে হুট করে ধরো ওগুলোতে সেল দিয়ে দেয় ম্যারিকা কিন্তু আমাদের দেশে তো কোথাও এরকম সেলটা প্রতি ফ্রাইডেতে হচ্ছে না হুট হুট করে কোন একটা অকেশনে যেমন কয়েকদিন আগে ইলেভেন ইলেভেনে হয়েছিল যে এগারো এগারো নভেম্বর এগারো তারিখে এই উৎসব অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় প্রোডাক্টস গুলোতে ছাড় পাচ্ছিলাম কিন্তু কেউ যদি এরকম ছাড় চলছে না এমন সময় কোন একটা জায়গার অফার প্রোডাক্টটা নিয়ে অন্য একটা জায়গায় একই সময় গিয়ে ওটাকে দাম বাড়িয়ে বিক্রি করলো তার মানে সেটা কালো বাজারই করলো ব্ল্যাক মার্কেটিং করলো এগুলো করলে সেটা কিন্তু সোশ্যাল সমাজের জন্য সেটা ভালো না সো এটা ইনগ্লোর করতে বর্জন করাটা উদ্দেশ্য আনফেয়ার প্রফিট তুমি ওই যে প্রফিট করছো অন্য অসাধু উপায় সেটাও বর্জন করতে হবে তারপর আছে তোমার মনোপলি মনোপলি টার্মটা তোমরা পাবে মাইক্রো ইকোনমিক্স এ এগুলো বিভিন্ন কাজ আছে আমাদের মার্কেটিং যে একটা পলিসি আছে ওটাকে ব্রেক করে অনেকে নিজের লাভটাকে সাধ্য করার জন্য নিজের একটা ব্যক্তিগত স্বার্থে এই কাজগুলো করে থাকে যেটা আমাকে বিজনেস বলে দেয় যে না তোমার উদ্দেশ্য এটা হওয়া চলবে না তোমার এটাকে অ্যাভয়েড করতে হবে এটা কেন করব ওয়েলফেয়ার অব দি পিপল অফ সোসাইটি আমার সমাজে বেটারমেন্ট কিংবা আমার সমাজের মানুষের ওয়েলফেয়ারের জন্য এটা আমি করব এটা আমার বিজনেসের উদ্দেশ্য এটা করলে আমার যেমন প্রফিটও হবে আমার প্রতিষ্ঠানের নামটাও রক্ষা হবে পার্টিসিপেটিং ইন পাবলিক ওয়েলফেয়ার এটা অনেকে লিখতে পারে না অন্যান্য পয়েন্ট গুলো দিয়ে দেয় কিন্তু এই পয়েন্টটা মোটামুটি স্কিপ হয়ে যায় যে এটা তো কঠিন এই পয়েন্টটা আসলে কঠিন না পাবলিক পার্টিসিপেটিং ইন পাবলিক ওয়েলফেয়ারটা হচ্ছে যে জনহিতকরণ কাজে অংশগ্রহণ বিজনেস যেমন তোমরা দেখেছ না যে ট্রি প্লান্টেশন এটা এটাতে আমাদের দেশে একটু কম দেখা যায় মানে কোনো কোনো সময় আমি খেয়াল করেছি যে দেখা যায় কিন্তু আমাদের স্টুডেন্টসরা আমরা অনেক সময় কন্টেন্টে এগুলো লিখেছি প্যারাগ্রাফে ট্রি প্লান্টেশন ডায়ালগে আমরা লিখেছি কিন্তু নিজেদের থেকে কিন্তু এই কাজগুলো করতে চাই না স্টুডেন্টসরা অনেক অর্গানাইজেশন আছে যেগুলো করে যারা এগুলোতে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে সো পার্টিসিপেটিং ইন পাবলিক ওয়েলফেয়ারটা হলো যে তোমাকে বিজনেস তো করছো অনেক উদ্দেশ্যে কিন্তু তোমাকে তোমার জনগণের ওয়েলফেয়ারের জন্য উন্নতির জন্য মান উন্নয়নের জন্য তাদের জীবনের মানটা যেন উন্নত হয় সেই জন্য তোমাদের জনগণের জনহিতকরণ কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে এটা তোমার উদ্দেশ্য হতে হবে একটা ভালো ব্যবসায় হতে হলে ব্যবসায়ের এটা অবজেক্টিভস অবজেকটিভস এর মধ্যে একটি one of the objectives of the modern business is to provide financial aid to various philanthropic and cultural works philanthropic holo oi je bohumukhi kaj 
ফিলানথ্রপিক আর্টিস্ট কাকে বলি যে সব ধরনের আর্টিস্টের সাথে আর্টিস্ট কাজের সাথে জড়িত সব ধরনের রাইটিং এর সাথে জড়িত ফিলানথ্রপিক সেক্টরস এ সে এক্সপার্টাইজ অর্থাৎ ব্যারিয়ারস ফিলানথ্রপিক এবং কালচারাল ওয়ার্কসটা হচ্ছে যে বিভিন্ন মুখী যে কাজ জনহিতকরণ যে সকল কাজ আছে সেটার সাথে জড়িত হতে হবে এবং তোমাকে অবশ্যই সাংস্কৃতিক কাজকর্মেও মাঝে মাঝে ইনক্লুডেড হতে হতে পারে সেটাতে তুমি ইনক্লুড হবে এটাও বিজনেস এর একটা উদ্দেশ্য এখন এগুলো কেমন হবে যেমন এডুকেশনাল একটা টপিকে আমি আমার বিজনেস এর পারপাসে যেমন ধরো টেন মিনিটের সাথে রবি অ্যাড আছে তারপর হলো অনেক কলমের গুড লাকের দেখবে যে বিভিন্ন কোচিং কিংবা অনেক অর্গানাইজেশন আছে যারা ওই কলম গুলো পরীক্ষার্থীদের দিচ্ছে ওরা ফ্রিতেই বা কম প্রাইসে ছেড়ে দিচ্ছে আইটিন থেকে দেয় মাঝে মাঝে এখন আর ওরকম দেখা যায় না তো প্লান্টেশন করে বিভিন্ন কাজে ওরা অংশগ্রহণ করে অর্থাৎ এগুলো কিন্তু বিজনেস এর পারপাস বা উদ্দেশ্যে পড়বে আর একটা আছে রেলিজাস ইনস্টিটিউশন ধর্মীয় যে প্রতিষ্ঠান গুলো রয়েছে চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারিস তারপর হলো তোমার পাবলিক লাইব্রেরি কনস্ট্রাকশন অফ রোড এন্ড ব্রিজেস এই কাজগুলো ব্যবসায় যখন করে থাকে সেগুলোতে বুঝতে হবে যে হ্যাঁ তারা জনগণের জন্য কিছু করছে পার্টিসিপেট করছে এটা তাদের উদ্দেশ্য তাই তারা করছে এটা ভালো উদ্দেশ্য এটা পার্টিসিপেট করা উচিত এরপর লাস্ট যে পয়েন্ট দিব আমরা সোশ্যাল অবজেক্টিভ এর লাস্ট পয়েন্ট ডেভেলপিং লাইফ স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা টু সাপ্লাই নেসেসারি প্রোডাক্টস এন্ড সার্ভিসেস সাপোজ স্বপ্ন যে প্রোডাক্ট গুলো দিচ্ছে এগুলো তো অভ্যস্ত আমরা অনেকগুলো পরিবার তাই না হঠাৎ করে এই সাপ্লাই গুলো অফ হয়ে গেলে আমাদের জীবনযাত্রা যারা ধরো কাঁচা বাজারে যেতে পারছে না মেসে থাকছে কিংবা ফ্যামিলি ছাড়া ওদের জন্য কিন্তু জীবনযাত্রার মানটা মানে জীবনযাত্রাটা কঠিন হয়ে যাবে মান আর উন্নত তো হচ্ছে না মানে একটা জায়গায় আমরা ওই জায়গাটাতে আমরা অভ্যস্ত এখন হঠাৎ করে যখন ওরা ওই সার্ভিস বা ওরা ওই সেবা দেয়া ওই প্রোডাক্ট উৎপাদন বন্ধ করে দেয়া কিংবা ওই পুরো স্টোরটাকে ওরা পুরো সেবাটাকে যখন অফ করে দিবে তখন আমরা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হব। এবং সেই সেবাটা কিন্তু ওরা এটা লো কস্ট দিচ্ছে এট লো কস্ট অর্থাৎ যতটুকু আমরা অন্যান্য জায়গায় হয়তো দামাদামি করে নিচ্ছি কিন্তু যারা দামাদামি করতে পারছে না তারা কিন্তু এরকম সুপার সব গুলোতে গিয়ে একদম প্রাইস লিখা থাকে ওরা নিয়ে নিচ্ছে সবজি আছে কাঁচা বাজার আছে তারপর তোমার অন্যান্য যে প্রোডাক্টস গুলো অন্যান্য শপিং ম্যাটেরিয়াল যেগুলো দরকার নিয়ে নিচ্ছে নেসেসারি প্রোডাক্টস তো এগুলো কি করে এই বিজনেস গুলোর উদ্দেশ্য হলো মানুষের জীবনযাত্রার যে মান সেটাকে উন্নত করা মানুষের জীবনকে মোর ইজিয়ার করা আরো বেশি সহজ করা তো এখানে তোমরা লিখবে টু সাপ্লাই নেসেসারি প্রোডাক্টস এন্ড সার্ভিসেস এট লো কস্ট ফর পিপল লিভিং ইন দি সোসাইটি অ্যান্ড মেক দেয়ার লিভিং বিউটিফুল অ্যান্ড কমফোর্টেবল ইজ আ সোশ্যাল অবজেক্টিভ অফ বিজনেস অর্থাৎ সেটাও সামাজিক একটি উদ্দেশ্য এভাবে তোমরা পয়েন্ট দিবে সো আজকে আমি দুটা পয়েন্ট নিয়ে কথা বলেছি বেশি সেটা হলো তোমাদের একটি ছিল পার্সোনাল অ্যান্ড ইকোনমিক অবজেক্টিভ অফ বিজনেস আর লাস্টে যেটা পাঁচটা আলোচনা করলাম সেটা হলো সোশ্যাল অবজেক্টিভ আবার শুরু থেকে একটু দেখে আসি ভুলে গিয়েছো অনেকেই অবজেক্টিভ এর এখানে ইন্ট্রোডাকশনটা দিয়ে পার্সোনাল অ্যান্ড ইকোনমিক অবজেক্টিভ হেডলাইন এর আন্ডারে আমাদেরকে পাঁচটা পয়েন্ট দিতে হবে পাঁচটা না দিলেও চারটা অন্তত দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে তোমার যে চারটা ভালো মনে থাকবে মনে নেই কিন্তু বানিয়ে অন্যরকম গুলো লিখব হ্যাঁ সেটা রিলিভেন্ট হলে ওকে বা যদি সেটা ইররেলিভেন্ট হয় এই টপিক এর আন্ডারে সেটা দেয়া যাবে না আর্নিং প্রফিট ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট প্রোডাকশন অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ইউটিলাইজেশন অফ ন্যাচারাল রিসোর্সেস নিউ ইনভেনশন এই পাঁচটা টপিক পড়বে পার্সোনাল অ্যান্ড ইকোনমিক অবজেক্টিভ অফ বিজনেস এর আন্ডারে সোশ্যাল অবজেক্টিভ এর আন্ডারে কি কি পড়বে প্রোভাইডিং গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ক্রিয়েটিং এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস কাদের জন্য পিপল অফ দি সোসাইটি তাদের জন্য কাদের জন্য গুডস আর সার্ভিস প্রোভাইড করবো পিপল অফ দি সোসাইটি সমাজের মানুষ অর্থাৎ সামাজিক উদ্দেশ্যের আন্ডারে সোসাইটি কথাটাকে একটু বারবার হাইলাইট করতে হবে ঠিক আছে তারপর আছে অ্যাভয়েডিং আন সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস কাদের জন্য এটা করব ফর দি ওয়েলফেয়ার অব দি পিপল অব দি সোসাইটি অর্থাৎ সমাজে বসবাস কৃত মানুষের যেন কি হয় ভালো হয় উন্নত হয় তারা আরো সেজন্য আমরা যে অসাধু উপায়ের কাজগুলো আছে বিজনেস ওরিয়েন্টেড সেগুলোকে ইগনোর করব অ্যাভয়েড করব। পার্টিসিপেটিং ইন পাবলিক ওয়েলফেয়ার কেন করব সমাজের মানুষের উন্নতির জন্য প্রত্যেকটা টপিক সমাজের সাথে রিলেটেড এই জন্য সামাজিক উদ্দেশ্যে আমি এই পয়েন্টগুলো তোমাদেরকে ডেমনস্ট্রেট করেছি 
এখন যদি কেউ বলো যে আপু ওই সোশ্যাল আর ইকোনমিক অর আমার পার্সোনাল যে টপিকটা মানে হেডলাইন যেটা ওটা মনে নেই কিন্তু ভিতরের টপিক মনে আছে এলোমেলো করে দিব ঠিক আছে দেয়া যাবে কিন্তু তুমি যদি ক্রাইটেরিয়াটাকে ভাগ করে নাও সেটার প্রেজেন্টেশনটা কিন্তু অ্যামেজিং হবে তোমার এই যে ফার্স্টে আমি যে চার্টটা দেখালাম তোমাদের যে আমি যে চার্ট গুলো আলোচনা করেছি তুমি যদি এভাবে দিতে পারো এটা খুবই ভালো হবে ফার্স্টে তুমি একটা চার্টে লিখবে এক পাশে একটা সেক্টরে অবজেক্টিভ অব বিজনেস তার আন্ডারে তুমি কিছু সেক্টর করে নিবে এরপরে এতগুলো দেওয়ার দরকার নেই তোমরা এখানে যেগুলো আমি তোমাদেরকে এক্সপ্লেন করেছি সেগুলো দিবে সামাজিক আর হলো তোমার ইকোনমিকে কিন্তু আমি এতগুলো এক্সপ্লেন করিনি পাঁচটা পাঁচটা চুজ করেছি সেই পাঁচটা পয়েন্ট লিখবে এরপরে নেক্সট আমরা যেদিন হিউম্যান অবজেক্টিভ ন্যাচারাল এগুলো একটু দেখব সেগুলো তোমরা তোমরা নিজেরা একটু ওই টপিক গুলো দেখবে কারণ আজকে যেভাবে আমি বলেছি হিউম্যান অবজেক্টিভটাও কিন্তু ওভাবেই শেষ করতে হবে তোমাদের টপিক গুলো যেমন হিউম্যান অবজেক্টিভ হলো আমাদের এরপর সি নম্বর যে হেডলাইন পার্সোনাল ইকোনমিক শেষ সোশ্যাল অবজেক্টিভ শেষ এখন হিউম্যান অবজেক্টিভটা কি হিউম্যান হলো মানবিক দিক থেকে আমরা কি কি উদ্দেশ্য পালন করি উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করি বিজনেস হিসেবে বিজনেস ম্যান হিসেবে উইমেন হিসেবে বিজনেস একটা অর্গানাইজেশন হিসেবে গিভিং রিজনেবল ওয়েজেস এটা একটা মানবিক দিক তুমি ওয়েজেস দিচ্ছ এটা হলো তোমার ইকোনমিক উদ্দেশ্য আর তুমি রিজনেবল ওয়েজেস ওয়েজেস দিচ্ছ অর্থাৎ বেতন তুমি একটা মানে মূল্য মূল্যায়ন করছো তার কাজটাকে যত দেয়া উচিত সেই রকম করেই দিচ্ছ রিজনেবল একটা বেতন তাকে দিচ্ছ শ্রমিকদের এটা হলো মানবিক একটা উদ্দেশ্য তোমার লেবার ওয়েলফেয়ার লেবার ওয়েলফেয়ারটা হলো শ্রমিকের কল্যাণ করা এটাও কিন্তু তোমার মানবিক একটা উদ্দেশ্য ঠিক আছে বিজনেস এ তোমার মানবিক কিছু উদ্দেশ্য থাকতে হয় ক্রিয়েটিং সুটেবল ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ আমার কাজের যে পরিবেশটা সেটা যেন কি কেমন হবে সেটা উপযুক্ত হবে সুটেবল এর বাংলা হলো উপযুক্ত তাহলে এই উপযুক্ত যেন হয় এটাও তো মানবিক কারণ আমি যদি পরিবেশটাই সুন্দর না রাখি পরিবেশটা আমি যদি মেন্টালি সাউন্ড না রাখি ফিজিক্যালি আমার কর্মীরা যদি এখানে হেল্পফুল একটা সিচুয়েশন না পায় তাহলে তো তারা কাজ করে আনন্দিত হবেন না এবং কাজটা সুন্দর হবে না এবং অনেকে ছাটাই পর্বে চলে যাবেন তো এই জিনিসগুলোর জন্য আমাদের একটা উদ্দেশ্য রাখতে হয় যে উদ্দেশ্যটা হলো ক্রিয়েটিং সুটেবল ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট এবং এটা পড়বে হলো হিউম্যান অবজেক্টিভের আন্ডারে মানবিক একটা দিক টু এনসার দ্য স্টেবিলিটি অফ জব স্টেবিলিটিটা কি আমার যে চাকরিতে নিয়োজিত যে কর্মীরা তাদের স্টেবিলিটি তারা যেন এখানে স্থায়ীভাবে থাকতে পারে ভবিষ্যতে তাদের যে স্থায়িত্ব চাকরির সেটাকে আমি নিশ্চিতকরণ করব এনসার মানে কি নিশ্চিতকরণ স্টেবিলিটি মানে কি স্টেবিলিটিটা হলো কি করা স্থায়ী করা স্থায়িত্ব কিসের সরি কিসের স্থায়িত্ব আমার চাকরির স্থায়িত্বটা to ensure the stability of job a humanitarian objective of business is to ensure the security and assurance of job of the employees and staffs staff der ebong employee der ki korbo assure korbo je ha tomader chakri tar security ache tumi join korcho kalke tomake chhatai kora hobe na তিন মাসের মধ্যে তোমাকে ছাটাই করা হবে না কিংবা এক বছর দুই বছর তুমি যতদিন আমাদের পলিসি ধরে রেখে আমাদের প্রফিটে হেল্প করে ওই অনুযায়ী কাজগুলো করবে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না বা তোমাকে হুট করে বের করা হবে না তো এই দিকগুলোকে এনসোর করে হলো হিউম্যানিটেরিয়ান অবজেক্টিভটা এগুলো হলো মানবিক উদ্দেশ্য ক্রিয়েটিং হিউম্যান রিলেশনস এটাও ব্যবসায়ের একটা হিউম্যান তোমার মানবিক উদ্দেশ্য অর্থাৎ হিউম্যান অবজেকটিভে হিউম্যান কথাগুলো আসবে সোশ্যাল অবজেকটিভে সোসাইটি কথাটা আসবে ঠিক আছে এখন হিউম্যান রিলেশনটা কেমন মানবীয় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে সমাজের বিভিন্ন প্রকারের মানুষের মধ্যে মানবীয় সম্পর্ক সৃষ্টি করা হলো ব্যবসায়ের একটি উদ্দেশ্য ঠিক আছে ক্রিয়েটিং হিউম্যান রিলেশনশিপ এমং ডিফারেন্ট টাইপস অফ পিপল অফ দি সোসাইটি ইজ আ পারপাস অফ বিজনেস ইট ইজ এসেনশিয়াল ফর দি বিজনেস সাকসেস টু ডেভেলপ আ গুড রিলেশন উইথ দি ওয়ার্কার্স এমপ্লয়িজ কাস্টমার্স লজিস্টিক সাপ্লায়ার্স লজিস্টিক সাপ্লায়ার্স হলো আমাদের যে কাঁচা মালের সরবরাহকারী তাদের সাথেও ভালো সম্পর্ক রাখতে হবে তারপর লেন্ডার্স ঋণ প্রদান করে যারা তাদের সাথেও ভালো সম্পর্ক রাখতে হবে সরকারের সাথেও ভালো সম্পর্ক রাখতে হবে এগুলো করে আমরা কিন্তু বিজনেস এর উদ্দেশ্য গুলো ফিল আপ করি এগুলো ফিল আপ হলে আমাদের মেইন গোল যেটা প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন সেটা কিংবা ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন যেটাই বলো না কেন এই দুটা আমাদের মেইন উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন সেটা আমাদের অর্জিত হবে নেক্সট দিন আমরা এই লাস্ট টপিকটা দেখবো যদি তোমরা এটা একা একা একটু পারো পড়বে এবং আজকের টপিক যেরকম আমি বলেছি সেটা একটু পড়বে 
আশা করি তোমরা আজকে ক্লাসটা বুঝতে পেরেছো যারা এখন দ্রুত বলেছি বুঝতে পারোনি রেকর্ডিংটা দেখে নিবে এবং এগুলো খাতায় লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবে যে পয়েন্ট গুলো সেগুলো পড়বে কোন প্রশ্ন আছে তোমাদের না আপু প্রশ্ন নেই আচ্ছা ঠিক আছে ইন কোর্স এর জন্য প্রথম দিকের অধ্যায়গুলোতে একটু গুরুত্ব দাও কারণ হুট করেই হয়ে যাবে তো প্রিভিয়াস এর কোয়েশ্চেনে অবজেক্টিভ থেকে প্রশ্ন এসেছে তো আজকে টপিক এবং আগের ক্লাস 